എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പബ്ലിഷിംഗ് എന്താണ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അത് നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നും വീട്ടിലെത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് നമ്മളൊരു യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്താണ് യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പബ്ലിഷിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് പബ്ലിഷിങ് ഈസ് ദി ക്രിയേഷൻ കമ്പൈലേഷൻ ആൻഡ് മാസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് പബ്ലിഷിങ്ങും ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ്ങും എക്സാമ്പിളായിട്ട് രാവിലെ വീട്ടിൽ പത്രം വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് പ്രിൻ്റഡ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്താണ് വന്നത് അത് പ്രിൻറ്റ് പബ്ലിഷിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബേസ്ഡ് പബ്ലിഷിങ് ആണ് എങ്കിൽ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് വെബ് ബേസ്ഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഡിജിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് വെബ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്താണ് വെബ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതേപോലെ നിങ്ങളൊരു ബ്ലോഗ് എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വെബ് ബേസ്ഡ് ആണ് കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലെ പി ഡി എഫിലേക്കോ വീഡിയോ ഫയലോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിഷിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്ന് വെബിൽ നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ സി ഡിയിൽ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പെൻഡ്രൈവിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് പബ്ലിഷിങ് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിൻറ്റ് പബ്ലിഷിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തത് പ്രീ പ്രസ് രണ്ടാമത്തത് പ്രിൻറ്റ് മൂന്നാമത്തത് പോസ്റ്റ് പ്രസ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പ്രീ പ്രസ് എന്നും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പ്രസ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ മനസ്സിൽ കാണുക ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സുകളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അവർ ന്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതോ അതൊക്കെ പോട്ടെ കുഞ്ഞ് ന്യൂസൊക്കെ വന്നു അതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഡി ടി പി ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് പ്രീ ഫ്ലൈറ്റിങ് അതായത് അവർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുയോജ്യമാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലേ അതിലുള്ള എററുകളൊക്കെ മാറ്റി പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രീ ഫ്ലൈറ്റിങ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പ്രൂഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പ്രൂഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ അതിൻ്റെ അതോറിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലേറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് ഈ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേറ്റിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് പേപ്പറിലേക്ക് കോപ്പി ആവും അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് എടുത്തത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വിവിധ തരം പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നിക്കുകളാണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്താണ് വീഡിയോഗ്രാഫിക് പ്രിൻറ്റിങ് ഓഫ് സെറ്റ് പ്രിൻറ്റിങ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ പ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് ഈ ഈ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് വീഡിയോഗ്രാഫിക് പ്രിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പ്രിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോസ്റ്റ് പ
അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യും നിങ്ങളതിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കടയിൽ പോയിട്ട് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രിൻറ്റിങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുക നമ്മളുടെ സാധാരണ നോർമൽ കാണുന്ന പ്രിൻറ്റിങ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വിവിധ തരം പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റിങ് സാധാ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റിങ് അതേപോലെ ലിതോഗ്രാഫിക് പ്രിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഗ്രേവർ പ്രിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫിക് പ്രിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ബോട്ടിലില്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് കവറുകൾ ലേസിൻ്റെ കവർ ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ കവർ അങ്ങനെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു ചുറ്റും ചുറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കവർ അതിമേലൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഈ രണ്ട് ഗ്രേവർ പ്രിൻറ്റിങ്ങും ഫ്ലക്സോഗ്രാഫിക് പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സോഗ്രാഫിക് പ്രിൻറ്റിങ് ഇത്തിരി കൂടി ക്ലാരിറ്റി കൂടിയ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടിയ ഇമേ ഗ്രാഫിക്സ് ഇമേജും ഒക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് എന്താണ് സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിങ് അതായത് ടീഷർട്ട് ടീഷർട്ടുകൾ ഷർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ത് സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് പ്രസിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സുകൾ ഇതെല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവുമോ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് നോട്ടീസ് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു നൂറ് കോപ്പിയാണുള്ളത് നിങ്ങൾ സദാ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റിങ്ങിലാണ് അത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തു നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്തു നിങ്ങൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യണോ മടക്കണോ വേണ്ട അസംബിൾ ചെയ്യണോ വേണ്ട കട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ട കമ്പൈൽ ചെയ്യണോ വേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം വിവിധ പ്രിൻറ്റിങ്ങുകൾ വിവിധ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോസസ്സുകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇവിടെ ഡിസൈനിൽ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ അതേപോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡി ടി പിയിൽ ഡി ടി പി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് ആണ് നമുക്കത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്താണ് അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതാവണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പ്രീഡിഫൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം